ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಒನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿ ಒನ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೂನಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿ ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಡಿ ಒನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಡಿ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಇದು ಸೂತ್ರವಿದೆ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಡಿ ಅಂದರೆ ದಿನಗಳನ್ನು ದಿನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಲು ಬನ್ನಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು ಎಂಟು ಜನರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬೇಕಾಗುವ ಜನರೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಮೊದಲು ಎಮ್ ಒನ್ ಡಿ ಒನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಎಮ್ ಟು ಡಿ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಟು ಜನರು ಎಮ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ತಗೋಣ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ದಿನ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಈಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಈಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ಟು ಈಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಮ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಟು ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಒನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಇದು ಒಂದಿದೆ ಓಕೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಡಿ ಒನ್ ಭಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಡಿ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟು ಡಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಇದೆ ಭಾಗಲೇ ಡಿ ಟು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಐದು ಒಂದಲೇ ಇದು ಐದು ಎರಡಲೇ ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ನಾಲ್ಕಲೇ ಎಂಟು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಈ ಹತ್ತು ಜನರು ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್